Նախագահական թեկնածու մի թրոմնին հայտարել է թե ընտրվելու դեպքում իր ծրագրերը ապորինի ներգաղթյալներին միացյալ նահանգներից չեն հերացնի։ Փոխարենը ասել է նա, մենք ուժի մեջ ենք դնելու մշտական լուծումներ։ Ռոմնին ավելի ուշ մայամիում հանդիպել է իսպանացին ամերիկացի ընտրողների հետ ում քվեները շահերը խիստ կարևոր է թե Ռոմնի եւ թե Օբամայի համար։ Ավելի վաղ Ռոմնին քննադատության էր արժանացել գաղտնի կերպով ձայնագրված մասնավոր մի երույթի համար, որի ընթացքում նա հայտարարել էր թե Օբամային աջակցող ընտրողների կեսը պետական նպաստներից կախված մարդիկ են եւ իրեն դա չի մտահոգում։ Ինտերնետում հայտնված հակա իսլամական տեսահոլովակի դեմ հակա ամերիկյան բողոքիցույցերը տարածվում են հարավային ասիայի երկրներում։ Հարավոր հակա ամերիկյան ցուցարարներ Պակիստանի Փեշավար քաղաքի փողոցներն են դուրս եկել Մոհամեդ Մարկարեին փառաբանելու եւ միացյալ նահանգների դեմ իրեն ցասումն արտահայտելու համար։ Իսկ Կարաչիում շարունակվել են ուսանողական ցույցերը։ Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում ցուցարարները բախվել են ոստիկանության հետ երբ փորձել են մոտենալ դեսպանատների և կարավարական գրասենյակներին։ Միացյալ նահանգների արտգործնախարարության ծանոցմամբ մոտ 50 չինացի ցուցարարներ շրջապատել են Չինաստանում Միացյալ նահանգների դեսպան Գարի Լոքի Մեքենան, երբ այն փորձել է դեսպանատան շենքի բակը մուտ գործել։ Ցուցարարները ճնչին վնասներ են պատճառել Մեքենային, սակայն դեսպան Լոքն ասել է թե միջադեպի ժամանակ վտանգված չի զգացել։ Այդ ու հանդերս նա հանդիպել է Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյաների հետ իր մտահոգությունը հայտնելու եւ ամերիկացի դիվանագետների ապահովության երաշխավորում ստանալու ալու համար Միացյալ նահանգների գիտնականները հայտարարել են թե արկտիկական ծովի սառույցի մակերևույթը շարունակում է նվազել եւ այս տարի աննախադեպ չափերի է հասել։ Ձյան եւ սառույցի տեղեկությունների Ամերիկյան համերգային կենտրոնի համաձայն սառույցի մակերևույթը հյուսիսային բևեռում 2007 թվականի 4.2 միլիոն քառակուսի կիլոմետրից նվազել է 3.4 միլիոն քառակուսի կիլոմետրի։ Գիտնականները կանխագուշակում են, որ մինչև 2050 կանը արկտիկայում սարցադաշտը ամբողջովին կհալչի նրանք հայտարարել են թե սարցադաշտերի հալոցքը ընթանում է համակարգչային ծրագրերի կանխագուշակացից շատ ավելի արագ Ամենի յուտանահանգի մեծամասամ մորմոն բնակչություն ունեցող Վեստվելի քաղաքի քաղաքապետ Մայք Վայնդերը խրախուսում է մորմոնական եկեղեցում այլ կրոնական ուղությունների ներկայացուցիչների քարոզները։ Մասնավորապես այս տարի հնդկական սիկխերի մի տաճարի վրա իրականացված հարցակումից հետո մորմոնները սիկխեր հրավիրեցին իրենց եկեղեցի։ Միացյալ նահանգներում 6 միլիոն հետևորդներ ունեցող Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու անդամ Միտ Ռոմնին առաջին մորմոնն է, ով հացել է նախագահի թեկնածուի մակարդակի։ Վեստվելի քաղաքապետի համար այս փաստն ուրախալի է երկու պատճառով։ Նախ ասում է նա, քանի որ Ռոմնին իմազգականն է եւ երկրորդ սա մեծ առաջընթաց է մեր մորմոններից համար։ Մայք Վայնդերը ամենի նախագահների մորմոնների նկատմամբ վերաբերմունքի մասին բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ է։ Կրոնական այս ուղության հիմնադիրը համարվող Ջոզեֆ Սմիթը ինքը նախագահի թեկնածու է եղել 1844 թվականին։ Սակայն ասում է Վայնդերը ամերիկացիներից քչերն են տեղյակ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցուց, առավել եւս թե ինչպես այն կարող է ազդել քաղաքական առաջնորդի վրա։ Ընդհանուր առմամբ համարվում է որ մորմոնական եկեղեցին պահպանողական հայացքները քարոզում քաղաքական ասպարեզում սակայն Վեստվելի քաղաքապետի խոսքերով եկեղեցու առաջնորդներն անմիջականորեն չեն ներգրավում քաղաքական գործընթացներում Վեստվելի քաղաքի բնակչության 55 տոկոսը մորմոն է ինչն էլ թերևս հնարավորություն է ընձեռել ռոմնի ազգականին քաղաքապետ դառնալ Վայնդերը ու մտանիկը սերունդներ շարունակ զբաղվել է կաթնամթերքի վաճառքով ժողովրդականություն է վայելում քաղաքի բնակիչների շրջանում նկարագրելով մորմոնների եկեղեցու առանձնահատկությունները Մայք Վայդները պատմում է որ անկախ նրանից թե եկեղեցու անդամ ինչ պաշտոն է զբաղեցնում կրոնական համայնքի համատեքստում բոլորն ունեն հավասարապես աշխված պարտականություններ այսպես ինքը քաղաքապետը դասավանդում է կիրակնորյա դպրոցում երիտասարդ այս մորմոնները պատրաստվում են մեկնել միսիոներական աշխատանքի ինչը պարտադիր նախապայման է եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամի համար երիտասարդ տարիքում նմանատիպ աշխատանքից չի խուսափել նաև ամենի նախագահի թեկնածու Միտ Ռոմնին մորմոնական եկեղեցու կառավարման խորհրդի անդամները 
չեմ վարձատրվում այդ իսկ պատճառով խորհրդի անդամներին ընտրվում բարեկեցիկ մորմոնները եկեղեցու քննադատ եւ հրատարակիչ թոմ քիմբելի խոսքերով նման համակարգը եկեղեցու ավելի ցած էր պաշտոնյաների շրջանում ձևավորում է հաջողության հասնելու ցանկություն ինչին ըստ նրանց կարելի է հասնել բացառապես աստծո օգնությամբ քիմբելի խոսքերով մի տրոմնին մինչ այս խոսափել է իր դավանանքից խոսելուց քանի որ շատ ամերիկացիների համար մորմոնական հավատը տարօրինակ է այդ ու հանդերց հավատացյալներից շատերը կարծում են որ իր հավատքի մասին ավելի բաց եւ անկեղծ խոսելու բարագայում նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում ռոմնի հաղթանակի հավանականությունն ավելի մեծ կլինի Արսեն Խարազյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն Ուղեղի ուրուցքի ամենա ագրեսիվ տեսակը նոր բուժում ունի, որը հիվանդներին եւ բժիշկներին նոր հույս է տալիս։ Բժիշկները Ջան Վորչի մոտ անցալ տարվա ապրիլին հայտնաբերել էին 4-րդ փուլում գտնվող գիոբլաստոմայի ուղեղի ուրուցքի մահացու տեսակ։ Ջան Վորչը դպրոցի տնորեն է եւ ծառայել է օթային պաշտպանության ազգային փակազորում։ Վիրաբուժները նրա ուղեղից հերացրեցին գրեթե 10 սմ չափի ուրուցք։ Սակայն փետրվարին այն սկսեց նորից աճել։ Ջանը խոսեց նյարդա ուրուցքաբան բժիշկ Էնդրու Բրեների հետ, ով Ջանին ներառեց իր տեսակի մեջ առաջին գենետիկական բուժման հետազոտության մեջ ջանին ներարկեցին մրսացության վիրուս վիրուսը կրում էր ոչ թե ջանի դնթն այլ մեր նախագծած դնթն ասում է անդրո բրենրը վիրուսը այդ նախագծած գենը մատակարում է ուղեղի ուրուցքի շուրջ եղած բջիջներին նրանց ոչնչացնող ազդանշան տալով It basically causes Դա սովա մահա անում ուրուցքին դրան զրկելով սնուցիչներից եւ թթվածնից Բժիշկ Բրեների համաձայն ажում ամբողջ աշխարում միայն 3 հիվանդ է մասնակցում այս հետազոտությանը։ Բուժված 3 հիվանդներն էլ ուրուցքի աջ չեն ունեցել, ասում են։ Արդյունքը խոստումնալիս է սակայն ըստ Բրեների վաղ է եզրակացություն անել։ Հույսն այն է, որ ժամանակի ընթացքում որքան ավելի շատ ուրուցքը քաղցի մատ նվի, այնքան ավելի կսեղ մվի և կմահանա, ասում են։ Ջանն իրեն լավ է զգում բուժումից հետո նա հուսով է որ նոր արական բուժումը թույլ կտա նրան ավելի շատ ժամանակ անցկացնել իր դպրոցի երեխաների հետ բժիշկ բրեների խոսքերով առաջում գենետիկական բուժման մասնակից երեք հիվանդների մոտ երկրորդական ազդեցություն չի եղել բժիշկը հուսով է ընդլայնել հետազոտությունը ապագայում որին կմասնակցեն 25 ուղեղի ուրուցք ունեցող հիվանդներ արաքսիվան ամերիկայի ձայն Վաշինգտոնից